ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి ఏ బి అండ్ సి త్రీ ట్యూబ్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ విత్ రిజర్వాయర్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ కెన్ ఫిల్ ద రిజర్వాయర్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ బి అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ ఫిల్ ద రిజర్వాయర్ ఇన్ టెన్ అవర్స్ ఏ అండ్ సి టుగెదర్ కెన్ ఫిల్ ద రిజర్వాయర్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ హౌ మచ్ టైం విల్ బీ టేకెన్ బై సి ఎలోన్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ సేమ్ లెక్క ఎలాంటిదే గతంలో కూడా చేసాం ఏబిసి అనే మూడు పైపులు ఒక జలాశయానికి కలపబడ్డాయి ఏబిలు కలిసి ఇద్దరిద్దరిగా ఇస్తున్న చూడండి ఒకసారి ఏబిలు కలిసి ఆ ట్యాంకుని ఆరు గంటలలోను అలాగే బీసీలు కలిసి ఆ ట్యాంకుని పది గంటలలోను అలాగే ఏబిలు కలిసి ఏబిలు కలిసి కాదండి ఇక్కడ ఏసీలు కలిసి ఏ అండ్ సి ఏసీలు కలిసి ఏసీలు కలిసి ఆ ట్యాంకును ఏడున్నర గంటలు అంటే పదిహేను బై రెండు బెన్న రూపలో రాసుకుంటున్నాను బెన్న రూపలో రాసుకుంటున్నాను కరెంట్ కోసం అయితే సి పైపు ఒక్కటే ఆ ట్యాంకును ఎంత కాలంలో నింపగలదు క్లియర్గా ఈ ఆరు పది పదిహేను పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోమని చెప్పాను సేమ్ లెక్క గతంలో చెప్పాను పదిహేను చూడగానే అరవై వేసుకోవాలి పిచ్చింది అనుకోండి అరవై వేసుకోండి లేదా ముప్పై పోద్దు అనుకోండి ముప్పై వేసుకోండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు లేదు సరదాగా వేసుకోమని చెప్తున్నాం అంతే ఇటు ఆరో ఎక్కం పోవాలి పదో ఎక్కం పోవాలి పదిహేను ఎక్కం పోవాలి ఇవన్నీ పోయేలాగా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అని చెప్తున్నాం లేదు ఈ ఆరు పది పదిహేను పోయేది మనకేముంది ముప్పై అనుకున్నాం అనుకోండి ముప్పై అని రాసుకోండి గతంలో అరవైతో చేసినట్టు గుర్తు ఈసారి ముప్పైతో చేద్దాం ముప్పై అనుకుంటే కనుక ఇది ఆరు ఐదులో ముప్పై పది మూడు ముప్పై పదిహేను అనేది ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోద్ది రెండుసార్లు పోద్ది రెండు రెళ్ళు ఎంత నాలుగు ఎప్పుడైతే మనకి ఇద్దరిద్దరుగా వచ్చారో కసాగుని రెండుతో గుణించండి అని చెప్పాను అంతవరకు లెక్క ఏమి అడిగాడు మనకు అనవసరం ఇది జనరల్గా చేసుకునే ముక్క ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రశ్న ఫాలో అవుతాము సి పైపు ఒక్కటే అని చెప్పాడు మూడు కలిసి అంటే మూడు కలిపేయండి అని చెప్పాను సి ఒక్కడే అంటే కనుక సీలు ఉన్నవి కలపాలి సీలు ఉన్నవి కలపాలి ఏ బిల్ తీసేయాలి సి ఒక్కడే అంటే కనుక సి ఎక్కడైతే ఉందో వాళ్ళని కలపండి అంటే మూడు నాలుగు కలపాలి సితో పాటు రెండు వైడ్ బాల్లు ఏ బిల్ వచ్చాయి కాబట్టి ఏ బిల్ తీసేయాలి ఐ తీసేయాలి కాబట్టి మూడు నాలుగు కలిస్తే ఏడు ఏడులోంచి ఐ తీసేస్తే కనుక రెండు అందుకని బై రెండు అని రాసుకుంటాం ఈ రెండు రెండు క్యాన్సిల్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక ముప్పై ముప్పై గంటలు అని చెప్పచ్చు సి ఒక్కడే ఆ ట్యాంక్ని ఎంత కాలంలో నింపగలడు అంటే కనుక ముప్పై గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇద్దరిద్దరుగా వచ్చారు అనగానే కసాగుని రెండుతో గుణించండి ముగ్గురు కలిసి అనగానే ఈ మూడు కలిపేసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి టూ పైప్స్ ఎక్స్ అండ్ వై కెన్ ఫిల్ ఏ ట్యాంక్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ థర్టీ టూ అవర్స్ ఇఫ్ బోత్ ద పైప్స్ ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ దెన్ వాట్ టైమ్ ఫస్ట్ పైప్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ దట్ ఇట్ మే టేక్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ అవర్స్ టు ఫిల్ దట్ ట్యాంక్ రెండు పైపులు ఎక్స్ మరియు వైలు ఒక ట్యాంకుని ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనూ ముప్పై రెండు గంటల్లోనూ నింపగలం రెండింటిని ఒకేసారి తెరవడం జరిగింది ఎన్ని గంటల తర్వాత మొదటి పైపును ఆపిన మొదటి పైపును ఆపిన ఎన్ని గంటల తర్వాత మొదటి పైపుని ఆపిన ఆ ట్యాంక్ పదహారు గంటల్లో నిండుతుంది అంటే మధ్యలో ఫస్ట్ పైప్ ఆపేశారని అర్థమైపోయింది అంటే చివరి వరకు పనిచేసిన వాడు ఎవడు సెకండ్ పైపు అంటే పదహారు గంటల పాటు కూడా సెకండ్ పైపు పనిచేసింది అనే ఒక జనరల్ థింగ్ అనుకుంటే కనుక లెక్క ఈజీగా అయిపోయింది ఓకే చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ అనే పైప్ ఒకటి వై అనే ఒక పైప్ ఒకటి ఇచ్చాడు వీటికి సంబంధించి విడివిడిగా టైమింగ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి హ్యాపీగా నువ్వు కాస్త కట్టుకోవచ్చు అటు ఇరవై నాలుగు అని ఇచ్చాడు ఇది ముప్పై రెండు అని ఇచ్చాడు ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండు పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోండి అని చెప్తున్నాం ఇరవై నాలుగు పోవాలి ముప్పై రెండు పోవాలి కాబట్టి తొంభై ఆరు తొంభై ఆరు ఇరవై నాలుగు నాలుగు తొంభై ఆరు ముప్పై రెండు మూడు ఎంత అంటే కనుక తొంభై ఆరు మొత్తం తొంభై ఆరు బకెట్లు ట్యాంక్ పరిమాణం అయితే ఎక్స్ అనేది నాలుగు బకెట్లు నీళ్ళేస్తుంది వై అనేది మనకి ఎంత అంటే మూడు బకెట్ నీళ్ళేస్తుంది మొదటి పైపుని ఎక్స్ అని మనకి కొన్ని గంటల కాలం తర్వాత ఆపేశారు చివరి వరకు పనిచేసింది ఎవరు అంటే కనుక మనకి వై అనే పైపు రెండో పైపు మాత్రమే పనిచేస్తుంది అందుకని చివరి వరకు చివరి వరకు పనిచేసింది ఎవరు అంటే కనుక వై చివరి వరకు పనిచేసింది వై అందుకని వై అంటే కనుక మూడు మూడు బకెట్ల చొప్పున పదహారు గంటల పాటు పనిచేసింది చివరి వరకు కూడా పనిచేసింది వై 
మూడు బకెట్ల చొప్పున వై అంటే మూడు మూడు బకెట్ల చొప్పున పదహారు గంటల పాటు పనిచేసింది అంటే ఎంత ఉంది నలభై ఎనిమిది అంటే ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు వై ఎంత పని చేసిందో చెప్పేస్తున్నాం ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు వై ఎంత పని చేసిందో చెప్తున్నాము ఎన్ని బకెట్లు నలభై ఎనిమిది బకెట్లు అందుకే నలభై ఎనిమిది తీసేస్తే ఇంకెంత ఉంది నలభై ఎనిమిది ఆ నలభై ఎనిమిదిని ఎక్స్ అనేది కొంతకాలం పాటు చేసింది అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు వై ఎంతవరకు పని చేసిందో అన్ని బకెట్లు చెప్పేసాం అంటే కంప్లీట్గా వై చేసింది నలభై ఎనిమిది బకెట్లు వేసింది మిగిలింది ఎవరేసినట్టు కొంతకాలం పని చేసిన ఎక్సే కదా వేసింది కొంతకాలమే పని చేసింది ఎక్స్ పని చేసింది కాబట్టి ఆ ఎక్స్ అంటే కనుక ఎంత ఈ నలభై ఎనిమిది బకెట్లు ఎవరేసారు ఎక్స్ వేసారు కాబట్టి బై నాలుగు ఇది ఎక్స్ అనేది వేసింది లేదా మొదటి పైపు కాబట్టి ఈ నాలుగు అనేది నలభై ఎనిమిది ఎన్నిసార్లు పోద్దంటే పన్నెండు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక పన్నెండు గంటలు అంటే ఎన్ని గంటల తర్వాత ఆ పేరు అని చెప్పాడు కాబట్టి పన్నెండు గంటల తర్వాత ఆ పేరు అని చెప్తాం ఎన్ని గంటల తర్వాత ఆ పేరు అని చెప్పాడు కాబట్టి క్లియర్గా పన్నెండు గంటల తర్వాత ఆపితే ఆ చివరి నాలుగు గంటలు కూడా ఎవరు పనిచేశారంటే చివరి నాలుగు గంటలు ఎవరు పనిచేశారంటే వై అనేది కూడా పనిచేసింది చివరి నాలుగు గంటలు కూడా వై పనిచేసింది ఓకే కాబట్టి చాలా టెక్నికల్గా ఉండే లెక్క అనమాట మొదటి పైపుని ఆపిన తర్వాత అన్నాడు అనగానే క్లియర్గా మనకు అర్థమైపోవాలి ఏంటిది రెండవ పైపు పూర్తిగా పనిచేసింది అందుకని రెండవ పైపు చేసిన వర్క్ ఎంత అని చూసుకొని మిగిలిన వర్క్ అంతా కూడా కొంతకాలం పనిచేసిన ఎక్స్ అనేది పనిచేసింది అందుకని ఎక్స్కి సంబంధించి ఎన్ని గంటలు వచ్చింది పన్నెండు గంటల పాటు పనిచేసింది ఆ పన్నెండు గంటల తర్వాత ఆ ఎక్స్ అనేది ఆగిపోయి వై కంటిన్యూ అయింది ఒక డిస్ప్లే అయింది చూడండి ఒకసారి టూ గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ ట్యూబ్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఏ సిలిండర్ ఇన్ ట్వెల్వ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెస్పెక్టివ్లీ బట్ ఏ థర్డ్ ట్యూబ్ కెన్ ఎమ్ టీ ఇట్ ఇన్ సిక్స్ మినిట్స్ ఫస్ట్ టూ ట్యూబ్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ దెన్ ద థర్డ్ ట్యూబ్ ఈజ్ ఆల్సో ఓపెన్ ఇన్ వాట్ టైమ్ సిలిండర్ విల్ బీ ఎమ్ టీ గతంలో లెక్కలే చిన్న చిన్న పదాలు ఎడిషనల్గా మనం యాడ్ చేస్తుండే ఎంతడు రెండు గ్యాస్ పైపులు ఏ మరియు బీలు ఒక సిలిండర్ని పన్నెండు నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు నింపగలవు మూడో పైపు ఆ సిలిండర్ని ఆరు నిమిషాల్లో ఖాళీ చేయగలదు రెండు పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ను మొదటి రెండు పైపులు ఐదు నిమిషాలు తెరిచిన తర్వాత మూడో పైపును కూడా తెరవడం జరిగింది మూడు ఒకేసారి తెరవడం జరగట్లేదు మొదటి రెండు ఐదు నిమిషాలు తెరిచిన తర్వాత మాత్రమే మూడో తెరిచారు అయితే ఎంత కాలంలో ఆ సిలిండర్ ఖాళీ అవుతుందని అడిగాడు ఖాళీ అవుతుంది అంటున్నాడు నింపుతుంది అనలేదు ఎందుకని ఆ మూడో పైపు కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఖాళీ అవుతుందని చెప్పాడు చూడండి ఒకసారి ఎప్పుడైతే టైమింగ్స్ ఇచ్చాడో విడివిడిగా కనిపించాయి కాబట్టి కసాగు కట్టండి మూడోది ఖాళీ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ పన్నెండు నిమిషాలని చెప్పాడు బి పదిహేను నిమిషాలని చెప్పాడు సి వచ్చి మనకి ఆరు నిమిషాల్లో ఖాళీ చేస్తుంది ఇమీడియట్గా ఈ మూడు అంకెలు పోయే ఒక నెంబర్ అనుకోండి పన్నెండు పదిహేను ఆరు అరవై అంటున్నాను నేను ఎందుకంటే పన్నెండు పదిహేను చూశాను కాబట్టి పన్నెండు ఐదులో అరవై పదిహేను నాలుగు అరవై ఆరు పదులు అరవై అంటే ఏ అనేది ఐదు బకెట్ల నీళ్ళు వేస్తే బి అనేది నాలుగు బకెట్ల నీళ్ళు వేస్తే టోటల్గా తొమ్మిది బకెట్ల నీళ్ళు పడుతున్నాయి కానీ ఖాళీ చేసేది ఎంత పది బకెట్లు అంటే నికరంగా ఇంకొక బకెట్ వెనక్కి బయటకు పోతుంది అందుకనే ఖాళీ అయిపోతుందని చెప్పాడు అందుకనే ఖాళీ అయిపోతుందని చెప్పాడు ఖాళీ అవుతుందని చెప్పేసి పూర్తిగా నిండిన ట్యాంక్ని అని అనలేదు గత లెక్కలాగా గతలో కూడా లేట్ లెక్క చేస్తాం నిండిన ట్యాంక్ని అని అని ఉంటే పైన నుంచి కిందకు వచ్చేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ అలా అనలేదు చూడండి ఒకసారి మొదటి రెండు పైపులు ఐదు నిమిషాలు తెరిచిన తర్వాత అని చెప్పాడు కాబట్టి వాడు అడిగిన ప్రశ్నను బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మొదటి రెండు పైపులు అంటే ఏ బి రెండు పైపులు ఏ బి ఏ బి రెండు పైపులు అంటే కనుక ఇది నా ఐదు ఇది నాలుగు టోటల్గా ఎంత అంటే తొమ్మిది బకెట్లు చొప్పున ఎన్ని నిమిషాలు అంటే కనుక ఐదు నిమిషాలు అంటే తొమ్మిది ఐదులు ఎంత నలభై ఐదు బకెట్లు వచ్చాయి నలభై ఐదు బకెట్లు వచ్చాయి అంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు పైపులు మాత్రం ఓపెన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి నలభై ఐదు బకెట్లు అప్పటికి నిండు ఉంది ఆ ట్యాంక్లో మనకి నలభై ఐదు బకెట్లు నిండిన తర్వాత నలభై ఐదు బకెట్లు నిండిన తర్వాత ఇందులో ఈ నలభై ఐదు బకెట్లు నిండిన తర్వాత దానికి ఎంత టైం పట్టింది ఐదు నిమిషాలు పట్టింది ఈ రెండు పైపులకి ఏ అనే పైపుకి ఏ అనే పైపుకి బి అనే పైపుకి ఇదేమో ఐదు ఇది నాలుగును ఇలా నలభై ఐదు బకెట్లు నిండిన తర్వాత ఇమీడియట్గా ఏం చేశారు మూడో పైపుని బయటకు తెరిచారట ఎప్పుడైతే నలభై ఐదు బకెట్లు నిండాయో అప్పుడు మూడో పైపుని తెరవడం జరిగింది ఇంకా అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎన్ని నీళ్ళు వేసినా సరే బయటకు పోవడమే జరుగుతు
అక్కడి నుంచి నువ్వు ఎన్ని ఎన్ని నీళ్ళు వేసినా అంటే ఐదు బకెట్లు నాలుగు బకెట్లు చెప్పడం మనం ఎంత అలా వేసినా సరే దీని కెపాసిటీ బై పది బకెట్లు బయటకు లాగేయడం నువ్వు తొమ్మిది బకెట్లు వేస్తున్నావు ఇది పది బకెట్లు లాగేస్తుంది తొమ్మిది వేస్తున్నావు పది లాగేస్తుంది అంటే నిఖరంగా నువ్వు వేసిన దానికంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా లాగేస్తుంది అందుకని నువ్వు ఊహించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ నలభై ఐదు బకెట్లే ఖాళీ అవుతాయి ఎంత కాలంలో ఆ సిలిండర్ ఖాళీ అవుతుంది ఆ సిలిండర్లో ఉన్న నీళ్ళని నలభై ఐదు బకెట్లే అంటే నువ్వు తీసుకోవాల్సింది అరవై బకెట్లు కాదు నువ్వు తీసుకోవాల్సింది అరవై బకెట్లు కాదు ఆ ట్యాంక్ని ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది పూర్తి ట్యాంక్ని ఎంత సమయంలో ఖాళీ చేస్తుంది అంటే అరవై బై మైనస్ ఒకటి చూసారు ప్రశ్నలు ఎంత టెక్నికల్గా ఉంటున్నాయో ఒక హార్డ్ లెక్కనే చాలా ఈజీగా మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ఎంత టెక్నికల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి అర్థం చేసుకుంటారని ఓకే అండి పూర్తిగా నిండిన ట్యాంక్ని వీటిని మనం ఎక్సెల్లోనూ వైలు చేసాం అనుకోండి వాసిపోతాయి అనమాట లెక్కల్లో అందుకని అంతవరకు నిండిన నలభై ఐదు బకెట్లు అయితే ఆ నలభై ఐదు బకెట్లే ఖాళీ అవుతాయి అందుకని మనకి అప్పుడు ఏబిసి మూడు ఓపెన్ చేశారు ఏబితో పాటుగా సి కూడా ఓపెన్ చేశాడు ఇది నెగిటివ్ ఓరియంటేషన్ అందుకని ఈ నలభై ఐదు బకెట్లని మూడు కలిసి ఒకేసారి ఓపెన్ చేస్తే కనుక ఇంకా ఒక బకెట్ బయటకు పోతుంది అందుకని నలభై ఐదు బై ఒకటి అనగానే ఎంత అవుద్ది నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక నలభై ఐదు నిమిషాలు ఇక్కడ అరవై తీసుకోకుండా నలభై ఐదు ఎందుకు తీసుకున్నా చూడండి ఒకసారి పూర్తిగా నిండిన ట్యాంక్ కొని అంటే కనుక అరవై తీసుకునేవాళ్ళం కానీ వాళ్ళు అలా అనలేదు ఎప్పుడైతే మొదటి రెండు పైపులు ఐదు నిమిషాలు నింపిన తర్వాత అంటే నలభై ఐదు బకెట్లు నిండిన తర్వాత వెంటనే మూడో పైపు ఆపెన్ చేశాడు దాని కెపాసిటీ ఎక్కువ ఇంకా నిండడం అంటూ జరగదు ఇంకా నిండడం అంటూ జరగదు పైనుంచి తొమ్మిది బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తున్నా సరే ఇంకా నిండడం అంటూ జరగదు ఎందుకంటే కింద నుంచి పది బకెట్లు పోతున్నాయి అంటే నువ్వు వేసిన దానికంటే ఒక బకెట్ పోతుంది అలా గంటకు ఒక బకెట్ గంటకు ఒక బకెట్ గంటకు ఒక బకెట్ చెప్పను పోద్ది లేదా నిమిషానికి ఒక బకెట్ చెప్పను పోద్ది వాడు నిమిషాల్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి నిమిషానికి ఒక బకెట్ చెప్పను బయటకు పోతుంది నలభై ఐదు బకెట్లకి నలభై ఐదు నిమిషాలు సమయం పడుతుంది ఓకే ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ అయింది చూడండి ఒకసారి టూ ఇన్లెట్ పైప్స్ ఏ అండ్ బి కెన్ ఫిల్ ఎన్ ఎంటీ ట్యాంక్ ఇన్ ట్వంటీ టూ అండ్ థర్టీ త్రీ అవర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ దే ఆర్ ఓపెన్ టుగెదర్ బట్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ వెన్ ట్యాంక్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ త్రీ అవర్స్ బిఫోర్ వెన్ ద ట్యాంక్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ పైప్ ఏ వాజ్ స్టాప్డ్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ బీ టేకెన్ బై బోత్ ద పైప్స్ టు ఫిల్ ద ట్యాంక్ రెండు పైపులు ఏ మరియు బీలు ఒక ట్యాంక్ను ఇరవై రెండు గంటలు ముప్పై మూడు గంటలలో నింపగలవు రెండింటిని ఒకేసారి తెరవడం జరిగింది ట్యాంక్ నిండడానికి మూడు గంటల ముందు ట్యాంక్ నిండడానికి మూడు గంటల ముందు ఏను ఆపివేయడం జరిగింది ఏం ఆపేసినట్టు ఎవడ పని చేసినట్టు బి బి పని చేసినట్టు జస్ట్ పాయింట్ అంతే అయితే ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది ఎప్పుడైతే మనకి విడివిడిగా మనకి టైమింగ్స్ కనిపించాయో హ్యాపీగా కసా కట్టండి ఏ ఇరవై రెండు అని చెప్పాడు బి ముప్పై మూడు అని చెప్పాడు రెండు నింపుతున్నాయన్నాడు రెండు పాజిటివ్ సెన్స్ కాబట్టి ఆ రెండు నెంబర్లో పోయేలా ఒక నెంబర్ అనుకోండి ఇటు ఇరవై రెండు ముప్పై మూడు పోయేలా ఒక నెంబర్ ఏమనుకుంటాము అరవై ఆరు అనుకుంటాం ఇటు ఇరవై రెండు ఇటు ముప్పై మూడు పోయేలా నెంబర్ ఏమనుకున్నాను అరవై ఆరు అనుకున్నాను ఇరవై రెండు మూళ్ళు అరవై ఆరు ముప్పై మూడు రెండు ఎంత అంటే కనుక అరవై ఆరు ఇక్కడి నుంచి మనం మొత్తం అరవై ఆరు బకెట్లు ట్యాంక్ పరిమాణము ఏ అనేది మూడు బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తే బి అనేది రెండు బకెట్లు నీళ్ళు వేస్తుంది ఇక్కడి నుంచి ప్రశ్న ఫాలో అయిపోతాం ఏంటది అంటే కనుక ట్యాంక్ నిండడానికి మూడు గంటల ముందు ఏని ఆపేశారు అని చెప్పాడు అంటే చివరి మూడు గంటలు ఎవరు పనిచేశారు చివరిగా చివరిగా పనిచేసింది ఎవరు అంటే కనుక బి ఏ ఆపేశారు కాబట్టి చివరిగా పనిచేసింది బి బి అంటే అర్థం ఏంటి రెండు బకెట్లు చొప్పున మూడు గంటల పాటు పనిచేసింది అంటే రెండు మూళ్ళు ఎంత అంటే కనుక ఆరు బకెట్లు వేసింది చివరిగా పనిచేసింది బి ఒక్కటే చివరిగా పనిచేసింది బి ఒక్కటే ఇది టోటల్గా మనకి నింపేదనుకుంటే ఇంకా మనకి మూడు గంటల్లో నిండిపోతుంది అనగా ఏ అనే దాన్ని ఆపేశారు అంటే బి మాత్రమే పనిచేస్తుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎవరు పనిచేస్తారు ఏ బిలు ఇద్దరు కలిపి రెండింటిని ఒకేసారి తెరవడం జరిగింది ఇప్పుడు చివరిగా పనిచేసింది ఎవరు బి చివరిగా పనిచేసింది బి అంతకుముందు పనిచేసింది ఎవరు ఏ బిలు ఇద్దరు కలిపి రెండు కలిసి ఒకేసారి ఓపెన్ చేశారు కొంత సమయం పోయిన తర్వాత ఏ ఆగిపోయాడు ఇంకా మూడు గంటల్లో మనకి ఆగి ఉంటుంది అనగా ఏ ఆగిపోయాడు అంటే బి పనిచేశాడు అంటే గతంలో బి కంటే ముందు ఎవరు పనిచేస్తారంటే ఏ బిలు ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తారు ఏ బిలు
ఈ అరవై బకెట్లని ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి పనిచేశారు అంటే ఐదు ఈ ఆరు బకెట్లని ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేశారు సారీ అరవై బకెట్లని ఈ అరవై బకెట్లని ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేశారు కాబట్టి అరవై బై ఐదు అనగానే ఎంత అంటే కనుక పన్నెండు పన్నెండు గంటలు వచ్చింది అయితే ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి పనిచేసింది పన్నెండు గంటలు అయితే వాడు అడిగిన ప్రశ్న చూడండి అయితే ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది పొరపాటున నేను పన్నెండు చూడగానే ఆప్షన్లో పన్నెండు ఎదిగేశాను అంటే మిస్టేక్ చెప్తున్నా ఇక్కడ పన్నెండు చూడగానే పన్నెండుని ఎదికేస్తున్నాను నేను నేనే ఎగ్జామ్ హాల్లో కూర్చుని ఖచ్చితంగా తప్పు చేసేవాడిని ఇప్పుడు నేను ఎందుకని అంటే కనుక ఇక్కడ పన్నెండు గంటలు వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ పన్నెండు ఎదికేశాను నేను ఇక్కడ లేదు లేదు కాబట్టి అప్పుడు ప్రశ్న చూడండి అని చెప్తున్నాను నేను అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్తున్నాను అంతే ఆన్సర్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎగ్జామ్లో వాడికి కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇవ్వడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంటు ఓకే మనం లెక్క చేస్తున్నాము పన్నెండు వచ్చింది రైటే ఆప్షన్లో ఉంటే ఏం చేస్తావు కళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని టికెట్ ఇద్దాం దాని ముందు చూడండి రెండు నలభై నూట ఇరవై ఎనభై మనం ఎలా చేసినా సరే ఆన్సర్ వచ్చేలా మనకి డిజైన్ చేయడానికి వచ్చినాడు అందుకని ఇక్కడ వాడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అంటే కనుక ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి పట్టే కాలము ఆ ట్యాంక్ నిండడానికి పట్టే కాలం అడిగాడు ఏబీలు ఇద్దరు కలిసేమో పన్నెండు గంటల పాటు పనిచేశారు ఆల్రెడీ చివరిగా మూడు గంటలు ఇది ఒకటి అంటే ఇది ఒక మూడు గంటలు ఏబీలు ఇద్దరు కలిసేమో పన్నెండు గంటలు టోటల్గా టైం ఎంత అంటే కనుక ఇదొక పన్నెండు ఇది ఒక మూడు ఎంత అవుద్ది పదిహేను గంటలు టోటల్గా ఎంత అంటే పదిహేను గంటలు ఏబీలో ఇద్దరు కలిసి పనిచేసింది పన్నెండు గంటలు ఈ పన్నెండు గంటలు అయిన తర్వాత ఏ అనేవాడు ఆగిపోయాడు మిగిలిన మూడు గంటలు బీ పనిచేశాడు టోటల్గా కాలం ఎంత అంటే కనుక పదిహేను గంటలు అని చెప్పుకోవచ్చు కాలం ఎంత అంటే పదిహేను గంటలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్